சில படத்தை பார்க்கும்போது இந்த படத்தை வேற படத்துலேருந்து திருடி எடுத்திருக்காங்கன்னு தோணும்ல இது படத்துக்கு மட்டும் பொருந்துறது இல்லைங்க நிஜ வாழ்க்கையிலேயும் தான் நம்ம ஸ்கூலில் காலேஜில் படித்த நிறைய சயின்டிஸ்டோட படைப்பு அவங்களோடது இல்லைன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா எது அந்த கண்டுபிடிப்பு யார் அந்த சயின்டிஸ்ட்னு யோசிக்கிறீங்களா வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல பார்க்க போகிறது இன்னைக்கு மெட்ரோ ட்ரெயினுக்கெலாம் முன்னோடியான ஸ்டீம் என்ஜின் ஸ்டீம் என்ஜினை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேம்ஸ் வாட்டன் சொல்லுவோம் ஆனால் அது முழு உண்மை இல்லை தாமஸ் நியூ காமன்ற ஒருத்தர் அட்மாஸ்பியரிக் ஸ்டீம் என்ஜினை கண்டுபிடிச்சாரு ஆனால் அதை ரயில் வடிவில் அவர் மாற்றலை அதை கொஞ்சம் மாற்றி டிசைன் பண்ணது ஜேம்ஸ் வாட் சரி அப்போ ஸ்டீம் என்ஜினை கண்டுபிடிச்சது தாமஸ் நியூ காமனன் கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இல்லை தாமஸ் சேவரின்ற ஒருத்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேயே க்ரூட் என்ஜினை கண்டுபிடிச்சு பேட்டன்ட்டும் வாங்கிட்டாரு அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் தாமஸ் நியூ காமன் ஸ்டீம் என்ஜினை கண்டுபிடிச்சாரு அந்த ஸ்டீம் என்ஜினில் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணது தான் ஜேம்ஸ் வாட்டோட டிசைன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோமொபைல் அதாவது காரை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நிறைய பேரோட பதில் அதுக்கு ஜேம்ஸ் போடா தான் இருக்கும் ஆனால் அதை கண்டுபிடிச்சது ஜெர்மனை சேர்ந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கால் பென்ஸ் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடியே ஃபர்டினாண்ட் வேபியர்ஸ் ஸ்டீமில் ஓடுற ஒரு ஆட்டோமொபைலை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஆனால் அதை விளையாட்டு பொருளாக யூஸ் பண்ணாங்க இதையெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு தான் பென்ஸும் ஃபோடும் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற காரை கண்டுபிடிச்சாங்க ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி யார் கேட்டாலும் அதை கண்டுபிடிச்சது மைக்ரோசாஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஜெராக்ஸ்ன்ற கம்பெனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணுலேயே ஜெராக்ஸ் ஆல்டோனு மினி கம்ப்யூட்டர் ஒன்று அறிமுகப்படுத்துனாங்க அப்போ அதோட விலை பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு டாலர் அவ்வளோ விலைக்கு அதை யாரும் வாங்காததால் அந்த டெக்னாலஜியை ஜெராக்ஸ் கம்பெனி ஆப்பிள் கம்பெனியோட கோ ஓனர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு வித்துட்டாங்க அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஜெராக்ஸ் கம்பெனி எடுத்த ஒரு முடிவு ஆப்பிள் கம்பெனிக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கும் எவ்வளோ லாபத்தை இன்னைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸ்ரே மிஷின் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் எடிசன் கண்டுபிடிச்ச நிறைய படைப்பு அவரோடது இல்லைன்னு அதில் ஒன்று தான் எக்ஸ்ரே மிஷின் முதல்ல அதை கண்டுபிடிச்சது நிக்கோலஸ் டெஸ்லா இப்போ நமக்கு எக்ஸ்ரே இமேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு காரணமும் அவர் தான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் சரியாக ஒரு வருஷம் கழித்து அந்த மாடலை எடிசன் மாடிஃபை பண்ணார் அதுதான் இப்போ நம்ம கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணுறது மாடிஃபை பண்ண எடிசன் அதுக்கு பேட்டன்ட்டும் வாங்கிட்டாரு அடுத்து டெலஸ்கோப் பற்றி சொன்னாலே ஞாபகம் வருது கலிலியோ தான் ஆனால் அதையும் அவர் கண்டுபிடிக்கலை ஹேண்ட் ஸ்லிப்பர் ஷெயின்ற ஒருத்தர் கான்கேவ் லென்ஸையும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸையும் சேர்த்து டெலஸ்கோப்க்கு முன்னோடியே கண்டுபிடிச்சாரு பேட்டன்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணாரு ஆனால் அவருக்கு அதுக்கு பேட்டன் கிடைக்கல ரொம்ப சிம்பிளான டிசைன் ரெண்டே ரெண்டு லென்ஸ் மட்டும் வச்சிருந்ததால் அதை ஒரு கண்டுபிடிப்பாக அங்கீகரித்து பேட்டன்ட்டும் கொடுக்கல கலிலியோ என்ன பண்ணார் தெரியுமா அதில் ஒரு கியூவை இன்சர்ட் பண்ணி ரெண்டு எண்டுலையும் ரெண்டு லென்ஸையும் சேர்த்தாரு பேட்டன்ட்டுக்கு அப்ளையும் பண்ணார் டெலஸ்கோப்புக்கு அவர் பேரில் பேட்டன்ட்டும் கிடச்சிது அடுத்து நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற பல்பை கண்டுபிடிச்சதும் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இல்லை அதை கண்டுபிடிச்சது சர் ஹிராம் ஸ்டீவன்ஸ் மேக்ஸிம் சர் ஜோசப் வில்சன் ஸ்வான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பல்பை கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அதை முறையாக பேட்டன் பண்ணுறதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியலை பேட்டன்ட்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்ச எடிசன் அந்த டிசைனை கொஞ்சம் மாற்றி அவர் பேர்லேயே அதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கிட்டாரு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி டிவி யூடியூப்கெல்லாம் முன்னோடியான ரேடியோ பற்றி சரி ரேடியோ யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்கோனின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதை கண்டுபிடிச்சதும் டெஸ்லா தான் டெஸ்லா ரேடியோ சிக்னல்ஸை அனுப்புறதுக்கு அடிப்படையான டெஸ்லா காயில் கண்டுபிடிச்சு பேட்டன்ட்டும் வாங்கிட்டாரு அதையே அடிப்படையாக வச்சு மார்கோனி ரேடியோ சிக்னல்ஸ் அனுப்பி பேட்டன்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணார் அது டெஸ்லாவோட கண்டுபிடிப்புன்றனால ஆரம்பத்தில் அவருக்கு பேட்டன் தரல ஆனால் மார்கோனி டெஸ்லா கண்டுபிடிச்ச டெக்னாலஜியை வச்சு தந்தி அனுப்புகிற கருவியை கண்டுபிடிச்சார் மறுபடியும் மூணு வருஷம் கழித்து எடிசன் உதவியோட பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணார் 
பேட்டன்ட்டும் கிடச்சிது நோபல் ப்ரைஸும் கிடச்சிது கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னைக்கு நம்ம எல்லார் கையிலையும் இருக்கிற மொபைலோட முன்னோடியான டெலஃபோனை பற்றி டெலஃபோனை கண்டுபிடிச்சது அலெக்சாண்டர் கிரஹம் பெல்லுன்னு நமக்கு சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அவர் அதை கண்டுபிடிக்கல ஆண்டோனியோ சாண்டி மெக்யூன்ற ஒருத்தர் அவரோட உடம்பு சரியில்லாத மனைவி கூட பேசுறதுக்காக ஒரு தொலைத்தொடர்பு கருவி கண்டுபிடிச்சாரு ஆனா அவருக்கு அதுக்கு மேல அதை இன்னும் சரியா கண்டுபிடிக்க சரியான நிதி உதவி கிடைக்கல அவரு வெஸ்டர்ன் யூனியன் டெலகிராஃப் கம்பெனியை அணுகி அவர் மாடலை காமிச்சு நிதி உதவியும் கேட்டாரு ஆனா அந்த கம்பெனி அவருக்கு உதவி கொடுக்கல சரியா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அலெக்சாண்டர் கிரஹம் பெல் அந்த மாடலை இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணி டெலஃபோனுக்கு பேட்டன்ட்டும் வாங்கிட்டாரு வீடியோ பார்த்தீங்களா பல நேரத்தில் நம்ம உண்மைன்னு நினைக்கிற நிறைய விஷயம் பொய்யாவும் பொய்ன்னு நினைக்கிற நிறைய விஷயம் உண்மையாகவும் ஆகிடுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்